ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഗവേണിങ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് ഇത് സി എക്കാർക്കുള്ള ഒരു എത്തിക്കൽ ഗൈഡ്ലൈൻസ് ആണ് എന്താണ് എത്തിക്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ചില സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇത് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും ഇത് മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിനെതിരാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗി ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് രോഗിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ മരുന്നുകളും ടെസ്റ്റുകളും അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിന് എതിരാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓഡിറ്ററും ചില എത്തിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഓഡിറ്ററിന് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇത് മൂന്ന് എന്താണ് ഇത് മൂന്നും ഓഡിറ്ററിന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസാണ് എന്താണ് ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ബി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് സത്യസന്ധത ടു ബി ഓണസ്റ്റ് സിൻസിയറായി പ്രവർത്തിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓണസ്റ്റി അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് അടുത്തത് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ ടു ബി ഫെയർ അതായത് യാതൊരു രീതിയിലും ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബയസ്ഡ് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് എനിക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നത് അത് വിചാരിച്ച് എനിക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് കാണുന്ന കള്ളത്തരം ഞാൻ അങ്ങ് കണ്ണടച്ച് കളയാൻ പാടോ നോ അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ശത്രു അതായത് എനിക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഓഡിറ്റ് തന്നതിന് ശേഷം ഞാനും അയാളുമായിട്ട് അടിയായി എനിക്ക് അയാളോട് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് ആ ക്ലയൻറ്റിനോട് പക്ഷെ ആ ദേഷ്യം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എന്നാൽ ശരി ഇയാൾക്കൊരു അഡ്വേഴ്സ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പാടില്ല സോ എന്താണ് അവർ പറ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് വി ഗെറ്റ് യാതൊരു രീതിയിലും പാർഷ്യാലിറ്റി പാടില്ല അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി പിന്നെ എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ അതായത് യാതൊരു രീതിയിലും ഓഡിറ്ററെ ആർക്കും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഹി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് പൈസ വെച്ചിട്ടാണോ പവർ വെച്ചിട്ടാണോ യാതൊരു രീതിയിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ വില അത് ചെയ്ത ഓഡിറ്റർ ഇൻഡിപ്പെൻ്റ് ആണെന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്ന കാലം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് എന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഓഡിറ്ററിന് മേലുള്ള വിശ്വാസം പോണു അന്നത്തോടുകൂടി അയാൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ആർക്കും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല അടുത്തത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ എന്താണെന്ന് അതായത് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് രണ്ട് മൂന്ന് ബിസിനസ്സുകൾ നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ ജിയോയുടെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണത് ഞാനായിരിക്കാം എയർടെൻ്റെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണതും ഞാനായിരിക്കാം ജിയോയുടെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എനിക്കറിഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ യാതൊരു രീതിയിലും മറ്റൊരാളോട് പറയരുത് ഞാനതൊക്കെ പോയി എയർടെല്ലെ ആൾക്കാരോട് പോയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ജോലി തന്നെ പോവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം വരെ എടുത്ത് കളയാം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലയൻസിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റൊരു തേർഡ് പാർട്ടി അറിയാൻ പാടില്ല പിന്നെ സ്കിൽസ് ആൻഡ് കോമ്പിറ്റൻസ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് കോമ്പിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം സി എ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഏകദേശം മൂന്ന് കൊല്ലം ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് അറിയോ ഒരു മറ്റൊരു ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റെ അടിയിൽ അതായത് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റെ അടിയിൽ മൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ ക്വാളിഫൈഡ് ചാർട്ട് അക്കൗണ്ടൻ്റ് അവർക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും ഇയാൾ മൂന്ന് കൊല്ലം എൻ്റെ അടിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ സി അത്രയ്ക്കും സ്ട്രിക്റ്റാണ് അത്രയ്ക്കും സ്കില്ലും കോമ്പിറ്റൻസും പഠിപ്പിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവണം പഠിപ്പ് വേണം ഡിഗ്രി വേണം ക്വാളിഫൈഡ് ആവണം ഒരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇതുപോലെയുള്ള ട്രെയിനിങ് വേണം ഇൻഫാക്ട് ഈ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്
അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സി എം എയിലും ഇങ്ങനത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ ഷിപ്പ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ സീരിയസ് ആക്കി എടുക്കുക അതിന് പോവുക ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് സോ നെസസറി സ്കിൽസ് ആൻഡ് കോമ്പറ്റൻസ് വേണം അടുത്തത് വർക്ക് പെർഫോംഡ് ബൈ അതേഴ്സ് വർക്ക് പെർഫോംഡ് ബൈ അതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വലിയൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല കംപ്ലീറ്റ് എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഓഡിറ്റ് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ എനിക്ക് രണ്ട് മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആറ് ആർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ഓഡിറ്റിന് പോവുക അപ്പോൾ ഞാനിവർ ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് വർക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ അവർക്ക് ഡെലഗേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ക്യാഷ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് സാലറി നോക്കൂ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും നോക്കേണ്ട ജോലികൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയണം പിന്നെ അവരുടെ വർക്ക് നമ്മൾ ക്ലോസ്ലി മോണിറ്റർ ചെയ്യണം അവരുടെ വർക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് അവർ തരുന്ന റിപ്പോർട്ട്സും കാര്യങ്ങളും കെയർഫുള്ളി വായിച്ച് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആര് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുത്തിയാലും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്ന ഞാനാണ് എനിക്കാണൊരു പ്രശ്നം വരിക ഇപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് എൻ്റെ ചില ആർട്ടിക്കിൾസിൽ ഒരുത്തൻ അവൻ കുറച്ച് മടിയനാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഹിസ് ലേസി പണി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും ചെയ്യില്ല അപ്പം അയാൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പിന്നീട് ഫ്രോഡ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് കമ്പനി ആക്ച്വലി ഫ്രോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഈ വർക്ക് ഫ്രോ വർക്ക് പെർഫോം ബൈ അതേഴ്സ് നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അടുത്തത് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈലിങ് അതായത് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഷർട്ട് അടിപ്പിക്കാൻ കൊടുത്തു എന്ന് വയ്ക്കുക ടെയിലറുടെ കയ്യിൽ ആ ഷർട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഷർ ടെയിലർ അയാളുടെ ജോലി മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് അല്ലേ പക്ഷെ ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് ഫയൽസ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട്സും ഫയൽസും എല്ലാം എൻ്റെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ ഇത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തരാം പക്ഷേ ഈ രണ്ടാഴ്ച എനിക്ക് ആക്ച്വലി വേറെ പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ബിസി ആയിരുന്നു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചു സാർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേഗം വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഫോം വെച്ച ഉടനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് ഇതൊക്കെ എഴുതി എല്ലാം ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ആ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇല്ല ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ സപ്പോസ് സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ഈ കമ്പനി ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ബുക്ക്സ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് നിങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഈ എക്സ് ലിമിറ്റഡിനെ പിന്നീട് ഇൻകം ടാക്സ് ഒരു ഫ്രോഡിന് പിടിച്ചു ഓക്കെ ഇൻകം ടാക്സ് നിങ്ങൾ എന്തിന് പിടിച്ചു ഫ്രോഡിന് പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന ആ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ എല്ലാം ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നോക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കേസായി അവർ പറഞ്ഞു ഓഡിറ്റർ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ കേസ് എവിടെ പോവും കേസ് കോർട്ടിൽ പോയി കോർട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കു
ഡോക്യുമെൻസും ഓഡിറ്റ് ഫയലും എല്ലാം കാണിക്കും അപ്പം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഞാൻ ഓഡിറ്റ് അങ്ങനെ മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെയാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ ഈ ഒബ്സർവേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഫയലിൽ വെക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്ന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമ്മളൊരു ഫയലിൽ വെക്കും അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പി ആൻഡ് എൽ പിന്നെ നോട്ട്സ് പിന്നെ എന്താ വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിൽസ് ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ എന്തിൽ വെക്കും ഒരു ഫയലിൽ വെക്കും ഈ ഫയൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓഡിറ്റ് ഫയലിൽ വെക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ആക്ച്വലി പണ്ട് ഞാൻ ഈ ആർട്ട് കൃഷിപ്പിന് ചേർന്നപ്പോൾ ഈ ഫയലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സി എ ഓഫീസസിൽ കാരണം ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കാണാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്ററിനെ ഫ്യൂച്ചറെ അത് ബാധിക്കും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്ന് കേസ് വന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫയലില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പിൻ്റെ അപ്പോൾ നം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് പഴയ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കുറേ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ജോലി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് മൊത്തം വായിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വായിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പേജ് വേഡ് വേഡിൽ ഫുൾ എന്താ പറയുക ഡോ ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസും ഇൻഫർമേഷനാണ് ഞാൻ അതിങ്ങനെ കുറച്ച് 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 വായിച്ചു പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ആ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി 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 ഇങ്ങനെ പോയി ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ ബോസ് പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരു ലേഡിയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി ചോദിച്ചു എല്ലാം വായിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ എല്ലാം വായിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ശരി റെഡ് ഫയൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കണേ റെഡ് ഫയൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഫയൽസും നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫയൽ ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കണേ അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി പോയി വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പോയി വായിച്ചു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണേ ഈ ഓഫീസിൽ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വെക്കുന്നതിന് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ റെഡ് ഫയൽ ആക്ച്വലി ഒരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഇൻകം ടാക്സ് പേപ്പേഴ്സ് വെക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാ ക്ലയൻസിനും മൂന്ന് ഫയലുണ്ട് ഒന്ന് റെഡ് ഫയൽ മറ്റേത് ബ്ലൂ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽസും നമ്മൾ വെക്കുക റെഡ് ഫയലിലാണ് എല്ലാ കമ്പനിയിലോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വെക്കുക ഗ്രീൻ ഫയലിലാണ് കമ്പനിയിലോ ഫസ് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഫയൽ ബ്ലൂ ഫയലാണ് ഓക്കെ ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ എക്സ് വൈസ് എഡിൻ്റെ ഇൻകം ടാക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മാറ്റർ കാണണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മൂന്ന് ഷെൽഫുണ്ട് ഓരോ ഫയൽസിനും റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് വേഗം നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് റിലേറ്റഡ് ഫയൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ റെഡ് ഷെൽഫിൽ പോവുക റെഡിൽ ഒരുപാട് ക്ലയൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ എക്സ് വൈ സെഡിൻ്റെ ഫയൽ എടുക്കാം അങ്ങനെ അത്രയും ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഫയലിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇനിയും ഈ ഫയലിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി കുറേ ആക്ച്വലി പറയാണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം അത്രയ്ക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണ്ട സോ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഗവേണിങ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് അതിൽ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്തായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഫൈൻ ഇനി അടുത്തത് പ്ലാനിങ് ആ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു കോട്ട് കൂടി ഉണ്ട് 
എന്താന്ന് അറിയാ കോട്ട് വർക്ക് നോട്ട് ഡോക്യുമെന്റഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് നോട്ട് ഡൺ അതായത് പിന്നെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവണം ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്ലാനിങ് ഓക്കെ പ്ലാനിങ് എന്താണ് പ്ലാനിങ്ങിനുണ്ട് ഒരു കോട്ട് എന്താണ് ഫെയിലിങ് ടു പ്ലാൻ ഇസ് പ്ലാനിങ് ടു ഫെയിൽ അതായത് ഒരു ഒരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ആ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും എത്രത്തോളം വലിപ്പുള്ള ബിസിനസ് ആണ് അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ആ ബിസിനസ്സിലെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയാസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും എന്നിട്ട് ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയാസ് ഓരോരുത്തരും എത്രത്തോളം വർക്ക് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റിങ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഓഡിറ്റിന് പോവുക എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഓഡിറ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ ഒരു ഓഡിറ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റും എഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഡിറ്റിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് പ്ലാനിങ് അടുത്തത് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്താണ് സി ഈ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക് എപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട എന്താണെന്ന് അറിയോ സായി എന്താണ് സായി എന്നറിയോ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസസ് ഷുഡ് ബി സഫിഷ്യൻ ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്തായിരിക്കണം അത് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്താണ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിഡൻസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോയി അവർക്ക് ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ റുപ്പീസിൻ്റെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് എന്തുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ക്രോറിൻ്റെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈ ഫിഫ്റ്റി ക്രോറിൻ്റെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അവർ അഞ്ച് എഫ് ഡി ആയിട്ടാണ് ബാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എത്ര എഫ് ഡി ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓരോ എഫ് ഡിയും ടെൻ ക്രോർ അങ്ങനെ അഞ്ച് എഫ് ഡി ആയിട്ടാണ് അവരത് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് വേണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ എഫ് ഡി ഇടുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും എഫ് ഡി ഇട്ടതിന് ഒരു റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ റെസിപ്റ്റ്സ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ റെസിപ്റ്റ്സ് എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു ഒറിജിനൽ എഫ് ഡി റെസിപ്റ്റ്സ് എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു ഈ രണ്ടെണ്ണം അവർ പറഞ്ഞു അത് ഇപ്പം അവരുടെ കയ്യിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് അത് ഓണറുടെ ലോക്കറിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാണ് അയാൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്തല്ല ഈ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല എനിക്ക് അഞ്ച് എഫ് ഡി ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ അവരെനിക്ക് എത്ര തന്നിട്ടുള്ളൂ മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല ഇനി അത് ബിക്കോസ് സഫിഷ്യൻസി മീൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവരെനിക്ക് അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെയും ആക്ച്വലി എന്ത് തന്നു എഫ് ഡി റെസിപ്റ്റ്സ് തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ അഞ്ച് എഫ് ഡിയുടെയും ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെയും എഫ് ഡി ആർ എഫ് ഡി റെസിപ്റ്റ്സ് തന്നു പക്ഷേ ഒറിജിനൽ അല്ല എല്ലാം ഫോട്ടോ കോപ്പി ആയിരുന്നു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് അപ്പം അതെന്താന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ തന്നെ ഒറിജിനൽ എല്ലാം വേറെ ഒരു ലോക്കറിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഈ എവിഡൻസ് എന്തല്ല ഈ എവിഡൻസിന് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല 
ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഒറിജിനൽ റെസിപ്റ്റ്സ് വേണം മനസ്സിലായ അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഡി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സഫിഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ആവണമെങ്കിൽ അവരെനിക്ക് എന്ത് തരണം അഞ്ച് എഫ് ഡി ആർ ഒറിജിനൽസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ തരണം അഞ്ച് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റിപ്സീപ്റ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ എനിക്ക് തരണം ഈ അഞ്ച് ഒറിജിനൽ കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാൻ പാടുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്തായിരിക്കണം എപ്പോഴും സഫിഷ്യൻ ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എവിഡൻസ് എസ് എ എ ഇ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവും അപ്പം നമുക്കൊന്നുകൂടി നോക്കാം അടുത്തത് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾസ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾസിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സി നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും അവിടെയുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോ കൺട്രോൾസിനെ പറ്റിയിട്ടും നമുക്ക് വെരി ഗുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് തുടങ്ങാൻ തന്നെ പറ്റില്ല ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം വൗച്ചേഴ്സ് എടുത്ത് വൗച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ തീരിക്കും തീരുമാനിക്കാൻ പോകണം അല്ലെ കംപ്ലയൻസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുക ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ നല്ല ഒരു അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇൻ്റെ കൺട്രോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ട്സിനെ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വി കെ നോട്ട് ട്രസ്റ്റ് വെർ അക്കൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പോഴും അവരുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾസിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്ത് വേണം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം ഓക്കെ ദ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കുറച്ച് സോറി വളരെ മോശമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പേടിക്കണ്ട ഓക്കെ അടുത്തത് ഓഡിറ്റ് കൺക്ലൂഷൻസ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിങ് മാത്രമല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മോശമുള്ള കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സാം എഴുതാം കാരണം നിങ്ങൾ കുറച്ച് മോശം ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ എക്സാം എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ഉത്തരം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവാം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ പാസ്സാവാം അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പേപ്പറൊക്കെ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഓ ഇതെങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വായിക്കും എന്നെനിക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷേ അവർ വായിച്ചു ഭാഗ്യത്തിന് സോ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നല്ലതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ അതിന് ഇത്തിരി മോശമാണെങ്കിലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി എഴുതിക്കൊള്ളും ഓക്കെ അടുത്തത് ഓഡിറ്റ് കൺക്ലൂഷൻസ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിങ് സോ നമ്മൾ എല്ലാ ഓഡിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺക്ലൂഷൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നോക്കണു അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കണു നമ്മൾ പോളിസീസ് നോക്കണു ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് നോക്കണു ഇതിനെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവർക്കൊരു ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഫൈൻ സോ ഇതാണ് എന്ത് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഗവേണിങ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് എക്സാമിന് അവർ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ശരി ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഓക്കെ ഈ ഇതെന്താണ് ഒരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പല ഏരിയാസിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കിട്ടും ഇത് ഇത് എക്സാമിന് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്ക് അല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് വായിച്ചു പോകാം ഓക്കെ ഫൈൻ ഫ്രം ലീഗൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓക്കെ ലീഗൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ കണക്ക് പ്രകാരം തന്നെയാണോ ഇൻകം ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെ യെസ് കഴിഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നീട് വേറെ ഒന്നും അവർ ചോദിക്കില്ല ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബോറോയിങ് ഓഫ് മണി ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാങ്ക് പോലെയുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നിന്ന് നമ്മൾ പൈസ ലോൺ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് കൊണ്ടുവരും കാരണം അതിലെന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ എല്ലാ അസെറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുണ്ടാവും ലയബിലിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മൾക്ക് ഈ പൈസ തിരിച്ച് റീപേ ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അവർ എസ് എസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നാണ് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം പലപ്പോഴും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അത് കത്തിപ്പോയി അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇൻഷുർഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള അതോറിറ്റി ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തു ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് കൊണ്ടുവരും ഞങ്ങൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്തത് സെയിൽസ് ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് സെയിൽസ് ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെയിൽസ് ടാക്സ് അതോറിറ്റി ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് നോക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സെയിൽ ആ സെയിലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജി എസ് ടി നിങ്ങൾ അടച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ആക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ബാങ്ക് റപ്സി അതായത് നമ്മൾ ബാങ്ക് റപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരാൾ എന്തായി ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആയി ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാപ്പരാവുക ഒറ്റ പൈസയില്ല ഓക്കെ അയാൾ കമ്പനി അയാളുടെ കമ്പനി എന്തുണ്ടായി അയാളല്ല ആ കമ്പനി കമ്പനി ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആയ അവർ പാപ്പരാവുക എന്ന് പറയാം സി അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ നമുക്ക് ഒരു ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ് വരും അതായത് ഈ പൈസ കിട്ടാനുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഈ ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആയ കമ്പനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടിയിട്ട് കിട്ടാനുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ കോടതി എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്ക് റപ്സി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് തുടങ്ങും അതായത് അതൊരു ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ് ആണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ പൈസയില്ല അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ്സ് എല്ലാം വിറ്റ് ഈ കമ്പനിക്ക് കടം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ മാക്സിമം അതിലെ പൈസ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ കമ്പനീനെ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ പ്രൊസീജിയറിനും എന്ത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഈ അഞ്ച് പോയിൻ്റാണ് എന്ത് ഫ്രം ലീഗൽ ഫ്രം ലീഗൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പിന്നെ ഫ്രം ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതായത് ഈ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾസിന് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും യെസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾസ് എന്താണ് നമ്മളെല്ലാം വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആക്കും ബിസിനസ് സ്മൂത്തായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ അല്ലേ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രിക്കോഷണറി മെഷേഴ്സ് എടുക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ അപ്പോൾ ആ ആ രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എററും ഫ്രോഡും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾസാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് അല്ലേ എററേഴ്സും ഫ്രോഡ്സും അപ്പോൾ ഓഡിറ്ററും അതിലേക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ക്യുക്ക് ഡിസ്കവറി ഓഫ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്സ് ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കൊല്ലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് അത് മൊത്തം ഓഡിറ്റർ അപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് ഫ്യൂച്ചർ ഇയേഴ്സിലേക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആവില്ല ആ ഒരു ഒറ്റ കൊല്ലം അവർ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്ത് അത് ആ കൊല്ലം തന്നെ ഓഡിറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ മോറൽ ചെക്ക് ഓൺ എംപ്ലോയീസ് മോറൽ ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെടി എന്ന് പറയാം അതായത് പിടിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പല എംപ്ലോയീസും കള്ളത്തരങ്ങൾ ചെയ്യും ഓക്കെ പക്ഷെ 
ബിസിനസ് പ്രൊസീജേഴ്സിനെയൊക്കെ പറ്റി ഓഡിറ്ററിന് വേണമെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം ഓഡിറ്ററിൻ്റെ കർത്തവ്യം എന്നല്ല അത് ഐ മീൻ ഡ്യൂട്ടി എന്നല്ല പക്ഷെ ജനറലി നമ്മളൊരു ഓഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മളും ഈ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഏതൊക്കെ ഏരിയയാണ് കുറച്ച് വീക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നണേ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ ഫ്രോഡ് നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എവിടെയൊക്കെ എറേഴ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ എങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇതിനൊക്കെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിനുള്ള അഡ്വൈസ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിറ്റർക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഈ യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ കൊല്ലത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ കൊല്ലത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ അക്കൗണ്ട്സും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ അക്കൗണ്ട്സും എനിക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല മിസ്റ്റേക്സും പല കാര്യങ്ങളും എറേഴ്സൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു കേസ് പറയാം ഞങ്ങളൊരു കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് പണ്ട് ഉണ്ടായതാണ് അല്ല ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ജനറേറ്ററിന് അവർ ഡീസൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ എമൗണ്ട് ഏകദേശം സേ ഇറ്റ് വാസ് സംവെയർ അറൗണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആ കമ്പനിയുടെ ഡീസൽ ജനറേറ്ററിന് ഡീസൽ വാങ്ങിയ എമൗണ്ട് ഏകദേശം സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ അക്കൗണ്ട്സിൽ അത് ഏകദേശം വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അടുത്തെത്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് വന്നു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിചാരിക്കാം ആ ഡീസലിൻ്റെ വില കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഇത്രയ്ക്കധികം കൂടി ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് അക്കൗണ്ട്സും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തു യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയിൽ അഡീഷണലായിട്ട് വല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് വല്ല യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എലക്ട്രിസിറ്റി ആവശ്യമുള്ളത് കാരണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഇക്കൊല്ലത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഈ ജനറേറ്ററും കാര് ഡീസലൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് ആരാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ എംപ്ലോയി പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇക്കൊല്ലം പുതിയൊരു എംപ്ലോയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പുതിയ എംപ്ലോയി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയ്ക്കധികം ഡീസല് ഉപയോഗിക്കണേ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫ്രോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഡീസല് അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് കമ്പനിയുടെ ഡീസല് കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് രണ്ട് കൊല്ലത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൻ്റെ കാരണം ഓഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് എഗെയിൻ എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഈ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിൽ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു പോവാം എക്സാമിന് വരുമോ വരില്ല എന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ സിമ്പിളാണ് ഒന്ന് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇവരൊക്കെയാണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ലെൻഡേഴ്സ് ഓർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കമ്പനിക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഗവൺമെൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇവരെല്ലാവരും ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസേഴ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തിന് സാധിക്കും ഒരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ അടുത്തത് ആ ഇറ്റ് സെർവ്സ് ആസ് എ മോറൽ ചെക്ക് ഓൺ ദ എംപ്ലോയീസ് ഇത് ഓൾറെഡി
പിന്നെ ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് മോർ റിലയബിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കേസാണ് ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റേജസ് ആൻഡ് ലോസസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എറേഴ്സും ഫ്രോഡ്സും എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കും വേസ്റ്റേജ് എവിടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് ഓക്കെ ഒരു ഓ സോറി ഇവിടെ ഇത് നമുക്ക് കാണില്ല ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പേയ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക അതായത് അവർ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഈ ക്ലയൻറ്റ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഗുഡ്സ് വിറ്റു ഗുഡ്സ് വിറ്റു നമ്മൾ അവർക്ക് അതിന് പൈസ കൊടുക്കണം പക്ഷേ അറിയാതെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ സംഭവിക്കും വളരെ സാധാരണമാണ് അറിയാതെ നമ്മൾ ഈ ക്ലയൻറ്റിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പേ ചെയ്തു എത്ര പ്രാവശ്യം പേ ചെയ്തു ടു ടൈംസ് ഒരു പ്രാവശ്യം പേ ചെയ്യണതിന് മാറി രണ്ട് പ്രാവശ്യം പേ ചെയ്തു നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ അതെ ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ മിസ്സിങ് വരുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ പേയ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്ലയൻറ്റിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും അവർ നമുക്ക് തിരിച്ചാൽ പൈസ തരും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റേജസ് ആൻഡ് ലോസസ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കോർപ്പറേറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് എക്സസൈസസ് കോർപ്പറേറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ വേർഡ്സൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എമാൽഗമേഷൻ പഠിക്കാനല്ലേ കേട്ടിട്ടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മെർജേഴ്സ് ആൻഡ് അക്യൂസിഷൻസ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഈ ടാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് ഇൻഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനീനെ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം എക്യൂസിഷൻ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്യൂസിഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ടാറ്റ ഇൻഫോസിസിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഓഡിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ടാറ്റ ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തരും അപ്പോൾ ഇൻഫോസിസ് അവരുടെ ഓഡിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഓഡിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് ക്ലിയറായിട്ട് ടാറ്റയുടെ വാല്യൂ ഛേ സോറി ടാറ്റ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകാണല്ലോ ഇൻഫോസിസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ആ വാല്യൂ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടാറ്റ ഇൻഫോസിസിന് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവരെ ഏറ്റെടുക്കും സൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് എക്സസൈസസിലെല്ലാം ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്തത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ട്നേഴ്സ് പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ എന്തുണ്ടാവാം കുറച്ച് മൂന്ന് പേര് ഒരു പാർട്ട്ണർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പായിട്ട് നടന്നതിന് ശേഷം അവർ ഒരാൾ പിരിഞ്ഞു പോകുമായിരിക്കും അപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് അയാൾക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അയാളുടെ ഷെയർ സെറ്റിൽ ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരാ ഓരോ പാർട്ട്ണറിനും എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ കൊടുക്കുക അതനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഗവൺമെൻറ് റിക്വയർ ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ബിഫോർ ഗ്രാൻഡിങ് എനി ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് എഗൻ സോ ഈ ലോൺ തരുന്നതിന് മുമ്പേ അവർ നമ്മളോട് ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ വീണ്ടും ഇവിടെ വരുന്നതെന്നുള്ളൂ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഫോർ സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റേഴ്സ് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആരാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ നോ ഇത് എക്സാമിന് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റേഴ്സിന് ഓഡിറ്റ് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ റെലവൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സി നമുക്കറിയാം കമ്പനീസിന് ഓഡിറ്റ് കമ്പൽസറിയാണ് അല്ലേ കമ്പൽസറിയാണ് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റേഴ്സിന് ഓഡിറ്റ് കമ്പൽസറി ആണോ നോ എൻ്റെ ചായക്കട എക്സാമ്പിളിൽ ഞാൻ ചായക്കട നടത്തുമ്പോൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണേൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓണർഷിപ്പും മാനേജ്മെൻറ്റും ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില് പക്
നമ്മുടെ ഒരു ബാ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ഭാഗം ആണ് എന്ത് ഇൻ്റേർണൽ കൺട്രോൾസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ പ്ലസ്സും വീക്ക്നെസ്സുകളും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അവരോട് പറയും ഇന്ന എന്ന ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റേണൽ കൺട്രോൾസ് വീക്കാണ് അത് സ്ട്രെങ് സ്ട്രോങ് ആക്കൂ ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് മോർ റിലയബിൾ അറിയണ പോയിന്റ് സർവീസ് ആസ് എ മോറൽ ചെക്ക് ഓൺ എംപ്ലോയീസ് അറിയണ പോയിന്റ് ടൈംലി ഫൈനലൈസേഷൻ ഓഫ് ആനുവൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ടാക്സ് അസസ്മെൻറ്റ്സ് ഓഡിറ്റർ വന്ന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് പെട്ടെന്ന് ഫൈനലൈസ് ആവും അതായത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും വരുത്താനില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഫൈനലൈസ് എന്താ പറയുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഫൈൻ പിന്നെ എഗെയിൻ നമുക്കറിയണ പോയിൻ്റാണ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഇവരെല്ലാവരും സോൾ പ്രോപ്രീറ്റേഴ്സിന് ലോൺ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഓക്കെ റിക്വയർ ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ബിഫോർ ഗ്രാൻഡിങ് എനി ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു പോയിൻ്റിനാണ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോ സോൾ പ്രോപ്രീറ്റേഴ്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യിക്കണം അവരുടെ അക്കൗണ്ട്സ് കാരണം അവർക്ക് ലോൺ കിട്ടണം ബിസിനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വാലുവേറ്റ് ഇൻ്റേണൽ കൺട്രോൾസ് ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ കൺസിഡർ മോർ റിലയബിൾ സി ഓഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ കൺസിഡർ മോർ റിലയബിൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ലോൺ കിട്ടണേ പക്ഷെ ഇതാണ് ആക്ച്വലി അവരുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം പിന്നെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ക്ലെയിമിങ് ട്രേഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ലേബർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിംസ് എന്താണിത് ട്രേഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പലപ്പോഴും കുറേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതായത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ ട്രേഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് വരും ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈക്ക് പേ ചെയ്യണ എമൗണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണെന്നാണ് ആര് പറയണേ എക്സ് പറയണേ പക്ഷെ വൈ പറയുന്നത് ഞാൻ എക്സ് സോറി വൈ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ലാക്ക് അല്ല എക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ആക്ച്വലി സെവൻ ലാക്സ് ആണ് അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് വൈക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുക്കാമെന്നാണ് എക്സ് പറയണേ ഫൈവ് ലാക്ക് വൈ പറയണത് എക്സ് ഞങ്ങൾക്ക് സെവൻ ലാക്സ് തരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ ഫൈൻ ഇനി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന് ഓഡിറ്റ് നിർബന്ധമാണോ എഗെയിൻ ദ ആൻസർ ഇസ് നോ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന് ഓഡിറ്റ് നിർബന്ധമല്ല കമ്പനിക്കാണ് ഓഡിറ്റ് നിർബന്ധം പക്ഷെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം എന്തിനാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണേ ഇതും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഓക്കെ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ ആറ് പോയിൻറ്റും നിങ്ങൾ പറയണം ഓക്കെ ഈ ആറ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ പറയണം അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചുവല്ലോ സോൾ പ്രോപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിച്ചപ്പോൾ സി ഈ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ പല അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയോ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വെറുതെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പഠിച്ചു കോമൺ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതുക അത് കൂടാതെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ മൂന്ന് എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ മൂന്നെണ്ണം എഴുതി ആ ആറ് പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതണം പിന്നെ ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എഴുതിയാലേ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിൻ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയി
എ ബി സി മൂന്ന് പേരും കൂടി ബിസിനസ് തുടങ്ങി സി ഗൾഫിലാണ് സി പൈസ മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ എയും ബിയും ആണ് നാട്ടിൽ ബിസിനസ് നോക്കണേ അപ്പോൾ സിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഓഡിറ്ററാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കണേ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഹെൽപ്സ് ഇൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അഡ്മിഷൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഗുഡ് വില്ല് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കാനും ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാനൊക്കെ ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഫൈൻ സോ ദാറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് സിമ്പിളായ മൂന്ന് നാല് ടോപ്പിക്സ് ആണിത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് പോവാം ഓക്കെ ഫൈൻ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഇൻഹറൻറ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഇൻഹറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ പെർമനൻറ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയാം ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ ഈ ഇൻഹറൻറ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ഓഡിറ്റർക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതായത് ഒരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒറ്റ ഫ്രോഡും എററും ഇല്ല എന്നുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്യാരൻറ്റി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു ടെസ്റ്റ് നേച്ചറാണ് ടെസ്റ്റ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സേ ടെൻ തൗസൻഡ് വൗച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് വൗച്ചേഴ്സ് ഇരുന്ന് നോക്കാനുള്ള സമയം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിലെ ഒരു തൗസൻഡ് വൗച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് അതിനുള്ള ടൈമേ ഉള്ളൂ സി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ടൈം രണ്ട് കോസ്റ്റ് അല്ലേ അതായത് നമുക്കൊരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കണം അതാണ് ടൈം അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ടൈം എടുത്ത് നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല വി ഹാവ് എ ഫാക്ടർ ടൈം അതിനുള്ളിൽ തീർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അധ്വാനമാണ് ദർ ഇസ് കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഓഡിറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആവും നമുക്ക് അത്ര കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കാരണം നമുക്ക് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഓഡിറ്റ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി അടുത്തത് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഈസ് പെർസ്വേസീവ് റേദർ ദാൻ കൺക്ലൂസീവ് എഗെയിൻ എന്താണ് പെർസ്വേസീവ് എവിഡൻസും കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്താണ് പെർസ്വേസീവ് ആണ് കാരണം എഗെയിൻ ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരുവിധം ഒരു റീസണബിൾ അഷുറൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എവിഡൻസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവും ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻഹറൻറ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾസ് ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾസ് നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന് ഒരു ഓഫീസിൻ്റെ കംപ്ലയൻസ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യും ആ കമ്പനിയുടെ ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്ര വൗച്ച് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ പോകണേ അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾസ് നമ്മൾ വരുന്ന ദിവസം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ദിവസം അവരുടെ ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾസ് കാട്ടി തന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി പക്ഷെ സപ്പോസ് ഈ ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾസ് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ചെക്കൻ വളരെ ഡീസൻ്റായിട്ട് അഭിനയിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പെണ്ണുങ്ങളും അതുപോലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളവിടെ പോണ ദിവസം അവരെല്ലാം വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ടാണ് വയ്ക്കുക പെർഫെക്റ്റായിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ എവിഡൻസ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്
ആ മുമ്പിലിരിക്കണ ഒരു ക്ലർക്ക് പറയാണ് ഓക്കെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് ഒപ്പിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോസിനെ കണ്ടിട്ട് ജോലിക്ക് കയറിയാൽ മതി എന്നാണ് നായികയോട് പറയണത് അപ്പോൾ നായിക ഉള്ളിൽ പോയി ബോസിനെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ നായികയുടെ മേലെയുള്ള മാനേജർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മാനേജർ ഒരു ദിവസം ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരികയെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി കയറി ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾ മാനേജറോട് പറയോ സാറൊന്ന് ഒപ്പിടണ്ട സാറൊന്ന് ലേറ്റ് ആണെന്നും പറയോ ഇല്ല മിണ്ടാതെ അയാൾ അന്നത്തെ അറ്റൻഡൻസിൽ മാനേജർ സൈൻ ചെയ്ത് ഉള്ളിൽ പോകും അയാൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഒരു എപ്പോഴും സുപ്പീരിയർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇരിക്കണവർ ഈ ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾസിനെ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യും അതായത് അവർക്ക് ഈ ആർക്കോ അടുപ്പിലും ആവാം കാരണവർക്ക് അടുപ്പിലും ആ സംഭവം കേട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ഇതും ആക്ച്വലി എന്താണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾസിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓക്കെ എന്ത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ഇൻഹറൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് സിമ്പിൾ അല്ലേ ലെറ്റ്സ് മ